हे गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रैक आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली आज की वीडियो में एस को मैंने ज़्यादा कवर करा है और एक आधी एम है जो कि 2021 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी और काफ़ी तो मतलब ऐसी ऐसी हुई हैं जिनके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बेताब है कि मतलब कब लॉन्च होंगी कब लॉन्च होंगी तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा बातचीत नहीं करते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं आज की लिस्ट की हमारी नंबर फर्स्ट कार है टोयटा अर्टिगा तो आप सभी लोगों को पता है कि टोयटा मारती हुई कार्स को लेता है रिबेस्ट करके सेल करता है जैसे कि उन्होंने बलैनो को लेके गलेंजा बनाया ब्रिजा को लेके अर्बन क्रूजर बनाया है जिसको 2020 फेस्टिव सीजन पर लॉन्च भी करा जाने वाला है और थर्ड कार है उनकी मारुति सुजुकी की अर्टिगा इस कार की मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो इसको लॉन्च किया जाएगा ट्वेंटी के सेकेंड क्वार्टर तक और इसमें आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं फ्रंट में इसकी जो बैजिंग है वो चेंज हो जाएगी उसके साथ रीडिजाइन बंपर होगा और लाइट्स में और जो फ्रंट की ग्रिल है उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर टोयटा चेंज करेगा और उसके अलावा इस कार के अंदर आपको कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलने वाला है मारुति सुजुकी की जितनी भी कार को टोयटा लेगा उनके सिर्फ वो टॉप टू वेरिएंट्स को ही सेल करेगा एक लोअर वेरिएंट और एक अपर वेरिएंट बना के क्योंकि ज़्यादा वेरिएंट लेने का यहाँ पे मारुति सुजुकी का इसलिए सेंस नहीं है क्योंकि अगर किसी को लोअर वेरिएंट्स परचेस करने हैं तो वो मारुति से ही खरीदे अगर कोई अपर वेरियंट परचेस करेगा तो वो टोयटा से भी ले सकता है फर्क इतना होगा दोनों कार्स के अंदर सिर्फ बैजिंग चेंज होगी थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज होगा और थोड़ा बहुत प्राइस को लेकर डिफ्रेंस होगा और बस थोड़ी बहुत एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह मिल जाएंगी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो वन लीटर इन हाउस डेवलप्ड नेचुरली एस्पिरेटेड फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप लोगों को फाइव स्पीड की मैनुअल प्लस फोर स्पीड की ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाती है लगभग 17 से 18 की एमपीएल तक की माइलेज भी मिलती है कार में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ऑफर करी जाती है और सेवन सीटिंग की लेआउट के साथ आप लोगों को कार मिल जाती है और काफी कंफर्टेबल कार मानी जाती है एमपीवी सेगमेंट में अगर आपको एक एमपीवी परचेज करनी है काफी अच्छे कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए तो आप एक बार एक्सएल सिक्स की तरफ भी नजर डाल सकते हैं तो टोयटा इस कार को लेने वाला है और इसको लॉन्च करा जाएगा ट्वेंटी के अंदर प्राइजिंग की बात करी जाए तो अभी करंट में इस कार की प्राइजिंग सात लाख रुपए से लेकर साढ़े दस ग्यारह लाख रुपए तक है एक शोरूम तो अब आप टॉप टू वेरिएंट की प्राइसिंग अपने हिसाब से खुद ही लगा सकते हैं जेड और जेड प्लस की तो आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी सेकंड कार की तरफ आज की लिस्ट की जो सेकंड कार है वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है जिस प्राइस सेगमेंट में इसको इंडिया में लॉन्च करा जाएगा अर्टिका की मार्केट हिलाएगी एक्सएल सिक्स की मार्केट हिलाएगी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही मराजो की मार्केट को भी इफेक्ट कर सकती है मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से मिच्छुबूसी एक्सपेंडर के बारे में प्राइजिंग की बात करी जाए इस कार के तो लगभग इसकी जो प्राइजिंग रह सकती है नौ लाख रुपये से लेकर बारह लाख रुपये तक इसकी प्राइजिंग जा सकती है लॉन्च डेट की बात करी जाए तो इस कार को ट्वेंटी के अंदर लॉन्च करेगा मिच्छुबूसी इंडिया के अंदर काफी बार टेस्टिंग के दौरान भी इंडिया में इस कार को देखा जा चुका है मगर जो इसके अंदर स्पेसिफिक मिलेगी और जो आपको इंजन देखने के लिए मिलेगा अभी इसके अंदर पता चल पा रहा है कि एक ही आपको पेट्रोल इंजन मिलने वाला है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जिससे आपको सेम यही पावर मिलेगी अर्टिका के जितनी 103 पीएस की पावर 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5 स्पीड की मैनुअल प्लस 4 स्पीड की ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन हालांकि पावर वाइज तो कार बहुत ही ज़्यादा तगड़ी नहीं होगी चलाने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अर्टिका जैसी लग सकती है मगर लुक्स वाइज मुझे लगता है ये अर्टिका को काफ़ी जबरदस्त तरीके से पीछे छोड़ सकती है क्योंकि एक मैं भी बताऊँ तो मेरे को भी इस कार के जो लुक्स है काफ़ी ज़्यादा मेरा ओपिनियन जानोगे तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं जैसे कि फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा क्रोम का यूज़ करा हुआ है और जो ये स्प्लिट हेड लैम्प है फ्रंट में वो इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं फीचर वाइज कार के आप लोगों को काफी बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगभग एट से नाइन इंच तक का विद एंड्रोडोटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन वगैरह सारी चीजें ऑल एडजस्टेबल आप लोगों को हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे रिवर्स पार्किंग कैमरा रिवर्स पार्किंग सेंसर तो मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के कंफर्ट कन्वीनियंस के सारे फीचर मिल जाएंगे अगर इस कार को इंडिया में ना पसंद करा गया तो वो सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है वरना यह गाड़ी अपने सेगमेंट में बहुत तगड़ा सेल हो सकती है आगे बढ़ते लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कार की तरफ लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कार की तरफ जो है टाटा की तरफ से आने वाली ग्रेविटास टाटा अपनी एक सेवन सीटर प्रीमियम एस को लॉन्च करने वाला है अगले से अगले महीने इस कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा मतलब अगस्त सितंबर के अंदर अंदर इस कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा हैरियर का एक सेवन सीटर वेरिएंट है इस कार के अंदर आप लोगों को हैरियर जैसी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले इसके प्राइजिंग की बात करी जाए तो लगभग इस कार की जो प्राइजिंग रह सकती है चौदह लाख रुपये से लेकर तेईस लाख रुपये तक इस कार की प्राइजिंग जा सकती है लॉन्च डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ अगस्त ट्वेंटी इंजन की बात करी जाए तो इस कार के अंदर आप लोगों को
हालांकि आपको ग्रेविटास के अंदर कोई सनरूफ वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी जहां तक अभी पता चल पाया है बाकी लॉन्च के बाद अगर टाटा दे दे तो वो एक अलग बात है मगर 90 परसेंट चांसेस यही है कि आपको इसके अंदर सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलने वाली है बाकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आप लोगों को टाटा ग्रेविटास देखने के लिए मिल सकती है अगर आपका मन एक प्रॉपर एस अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली बढ़िया लुक्स वाली कार लेने का तो यू गाइज गो फॉर टाटा ग्रेविटास आगे बढ़ते लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कार की तरफ आज की लिस्ट की हमारी नेक्स्ट कार है मिच्छू बुशी पजेरो स्पोर्ट्स हालांकि ये कार इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पसंद करी जाती थी पहले मगर बहुत टाइम से इस कार को इंडिया में कोई ले ही नहीं रहा है काफ़ी टाइम हो गया इसका फेस लिफ्ट भी नहीं आया तो अब मिस शुभू से इसका एक प्रॉपर फेस लिफ्ट को इंडिया में लॉन्च करने वाला है जिसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सारे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे चेंजेस के बारे में बात करने से पहले एक बार प्राइज़ और लॉन्च डेट की तरफ हम नज़र डाल लेते हैं इस कार की जो प्राइसिंग रहेगी कहीं ना कहीं पच्चीस लाख रुपये से लेकर तीस बत्तीस लाख रुपये तक इस कार की प्राइसिंग रह सकती है और आपको उस हिसाब से इस कार में फीचर भी मिलेंगे सीधा सीधा एक कॉम्पिटिट करेगी टोयटा फॉर्चूनर फॉर्ड एंड महिंद्रा ऑल्टीरस जी फोर और अपकमिंग एम जी ग्लॉस्टर के साथ अगर इसकी मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो काफ़ी रूमर से पता चल रहा है कि इस कार को शायद 2020 में भी लॉन्च करा जाए मगर मुझे लगता नहीं है कि कोविड 19 की बात से इस कार को 2020 में लॉन्च करा जाएगा तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि इसको 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया में लॉन्च करा जा सकता है और काफ़ी बार कार को टेस्टिंग के दौरान भी इंडिया में देखा जा चुका है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कार ट्वेंटी तक आ जाएगी इंजन की बात करी जाए तो इस कार के अंदर आप लोगों को 2.5 लीटर का डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको ऑटोमेटिक और प्लस मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाती हैं उसी के साथ इस इंजन से आप लोगों को मिशुबू सी क्लेम करता है 13.5 पॉइंट फाइव तक की माइलेज और कार के अंदर आप लोगों को कंफर्ट कन्वीनियंस के सारे फीचर मिलेंगे लगभग 10 इंच तक का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के सारे फीचर एंड्रॉड ऑटो एप्पल कार प्ले थ्री डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक और उसी के साथ साथ कार के अंदर आप लोगों को हिल होल्डर सिस्ट हिल डिसेंट कंट्रोल ए बी एस ई बी डी सिक्स एयर बैग रिवर्स पार्किंग कैमरा रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी सारी चीज़ें आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी कार में ऑफर करी जाने वाली हैं तो ये कुछ मिशुबूसी की पजेरो स्पोर्ट्स रहने वाली है अगर आपका मन एक प्रॉपर एस लेने का तो मेक श्योर आप लोग इस कार के लिए वेट करेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कार की तरफ लिस्ट की हमारी नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी वैगनार का सेवन सीटर वेरिएंट तो गाइज वैगनार में आप लोगों को सेवन सीटिंग की लेआउट वाला वेरिएंट बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा जिसकी लुक्स मारुति सुजुकी काफ़ी ज़्यादा चेंज करेगा डायमेंशंस में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा हालांकि इस कार के अंदर आप लोगों को सेवन सीटिंग की लेआउट के बाद बहुत अच्छा लेग रूम या फिर हेड रूम कम्फर्ट कन्वीनियंस तो खैर नहीं मिल पाएगा मगर ये रहेगा कि हाँ एक सेवन सीटर है तो आप थर्ड रूम में दो बच्चों को ईजिली बैठा पाएंगे कार में आप लोगों को सेपरेट एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे तीनों रो के लिए और हो सकता है कि आप लोगों को रूफ में एसी वेंट देखने के लिए मिल जाए पीछे वाली दो रोज के लिए इंजन की बात करी जाए तो इस कार के अंदर आप लोगों को 1.2 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा जिसको थोड़ा रीट्यून करके और पावर वगैरह उसकी थोड़ी बढ़ा के नाइन्टी पी तक की उसकी पावर करी जाएगी जिससे कि आपको अगर सेवन सीटिंग हो कार के अंदर सात लोग बैठे हो तो कार में ऐसा ना लगे कि छोटा इंजन है कार को खींच नहीं पा रहा मतलब कार अंडर पावर ना लगे कहने का मतलब ये है फाइव स्पीड की मैनुअल प्लस फोर स्पीड की ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ कार ऑफर करी जा सकती प्राइसिंग की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस कार की प्राइसिंग पांच साढ़े पांच लाख रुपए से लेकर साढ़े छह सात लाख रुपए तक रह सकती है फीचर्स कार में आपको सारे मिल जाएंगे आपको सेवन इंच का इनका स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने के लिए मिलेगा उसी के साथ कार के अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह सारी चीजें कार के अंदर ऑफर करी जाने वाली है तो उस चीज में कोई दिक्कत नहीं अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको लेनी है या नहीं लेनी है लॉन्च डेट की बात करी जाए तो ट्वेंटी के सेकेंड क्वार्टर तक इस कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा तो आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कार की तरफ आज की लिस्ट की हमारी जो नेक्स्ट कार है उसको लेके आप मेरे से आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे कि भाई रश इंडिया में आएगी भी या नहीं आएगी तो भाई देखो इंडिया में रश के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इसको थोड़े ही टाइम पहले ग्लोबली कार का जो एक टेस्टिंग वाला वेरियंट होता है या फिर कई किसी कंट्री में लॉन्च करो तो राइट हैंड ड्राइव वाली टोयटा रश का एक वेरियंट चेक करा गया है और इंडिया में आप लोगों को पता है कि सारी की सारी कार जो होती है वो राइट हैंड ड्राइव होते हैं तो इससे ये यहाँ पे एक श्योरिटी आ जाती है कि हाँ टोयटा रश को इंडिया में लॉन्च करेगा बात करी जाए इस कार के प्राइस के बारे में फीचर्स के और लॉन्च डेट के बारे में तो इस कार की जो प्राइसिंग रहेगी लगभग 10-11 लाख रुपए के आसपास रह सकती है एक एक्सपेक्टेड प्राइस है 10-11 लाख रुपए आप लोग लेके चल सकते हैं और जो इसकी लॉन्च डेट है लगभग 2021 के सेकंड क्वार्टर तक इसको इंडिया में
बाकी आपको कार के अंदर काफ़ी बड़ा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एल ई डी फ्रंट की एल लाइट्स रियर की एल लाइट्स और उसी के साथ काफ़ी बड़ी आप लोगों को कार के अंदर कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए कुशनिंग वाली काफ़ी अच्छी कुशनिंग वाली सीट्स भी ऑफर करी जाएंगी जो सेंटर वाला कौनसोल रहेगा उसमें आप लोगों को पायलट सीट्स भी ऑफर करी जाएंगी विद आमरेस्ट अब आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहें तो आमरेस्ट वाला मतलब पायलट सीट वाला वेरियंट ले लो या फिर आपकी मर्जी आप चाहो तो दूसरा वेरियंट ले सकते हैं जिसमें आप लोग को सेवन सीटिंग की लेआउट देखने के लिए मिल जाती है तो ये टोयटा रश है अगर आपका मन है कि हाँ टोयटा की रश को लेना है और जो लोग पूछ रहे थे कि यार ये इंडिया में आएगी भी नहीं आएगी सही सही बता दो तो भाई इसके इंडिया में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं परेशान मत हो इस कार को भी जल्दी टोयटा इंडिया में लॉन्च कर देगा तो आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी लास्ट कार की तरफ अब मैं आप लोगों से जिस कार के बारे में बात करने वाला हूँ मैं एक चीज़ पहली क्लियर कर देता हूँ कि अब आप लोग बोलेंगे बॉयकॉट करो आपने चाइनीज़ कार को वीडियो की लिस्ट में क्यों लिया है हमें नहीं लेनी चाइनीज़ कार हमें मत दिखाओ भाई देखो मैं सिर्फ इस वजह से इस कार को लिस्ट में डाल रहा हूँ आपको नहीं लेनी ठीक है मैं एग्री करता हूँ मगर काफ़ी भाई हैं जिनको लेनी है जो लोग पूछते हैं तो भाई देखो यार उनके लिए मेरे को इस कार को लिस्ट में डालना पड़ेगा और अगले महीने ये कार इंडिया में लॉन्च हो रही है तो यार मेरा मतलब एक मतलब बनता है ना कि मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ कि कार को कब लॉन्च करा जा रहा है क्या लॉन्च के स्पेसिफिकेशन से डिटेल है जो मैं आप लोगों तक हमेशा पहुँचाता हूँ अब चाइनीज़ कार है अब इंडिया में लॉन्च हो रही है तो ही बता रहा हूँ अगर भाई नहीं हो रही होती तो मैं खुद से ही नहीं बताता तो चलो बात करते हैं अब इसके बारे में यह है एम हेक्टर प्लस जो कि एम जी हेक्टर का सेवन सीटर वेरिएंट है जहां तक है फर्स्ट जुलाई को इस कार को इंडिया के अंदर शोकेस कर दिया जाएगा या फिर लॉन्च कर दिया जाएगा अगर जिन लोगों को बुकिंग वगैरह करवानी है या फिर जो लोग टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं वो लोग शायद से इस कार की ले सकेंगे इस कार में आप लोगों को इंजन वगैरह तो जहां तक है सेम ही देखने के लिए मिलेंगे वही है वही वाले जो आपको हेक्टर के अंदर आते हैं तो इंजन को लेकर तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए प्राइजिंग की जो बात है इस कार की जो प्राइजिंग रहेगी लगभग आपकी हेक्टर से एक लाख रुपये महंगी हो सकती है इस कार में आप लोगों को नया क्या देखने के लिए मिलेगा सबसे पहली चीज इस कार के अंदर आप लोगों को जो मतलब एक एडिशनल सीट आएगी वो तो बेसिक से आनी आनी है इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसमें आपको बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा जहां तक अब आप लोगों को हेक्टर प्लस के अंदर वर्टिकल ना इन्फोटेनमेंट सिस्टम देख के हॉर्डिजोंटली देखने के लिए मिले जिसके अंदर आप लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें वर्क करेंगी ये मतलब इसका जो 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आने वाला है क्योंकि जो हैक्टर इंडिया में आ रही है उसका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी सारी कमांड्स को सुनता नहीं है वर्क नहीं करता एम बोलो इसके अंदर एम जी ओपन सन रूफ सन रूफ नहीं ओपन होती तो मतलब ऐसी कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी तो जिन चीज़ों को यहाँ पर अब एम जी रिजोल्व करेगा और बहुत ही जल्दी इस कार को इंडिया में लॉन्च करेगा देखने में आप लोगों को काफ़ी हद तक हैक्टर जैसी ही लगेगी मगर काफ़ी छोटे छोटे मेजर डिफ्रेंस है जिनसे आप लोग पता लगा पाएंगे कि हाँ ये हेक्टर नहीं हेक्टर प्लस है जो कि मैं आप लोगों को डिफरेंस वाइज ऊपर में वीडियो में शोकेस भी कर रहा हूं प्राइसिंग की बात करी जाए जो मैं आप लोगों से कर चुका हूं फीचर्स वगैरह आपको कार के अंदर सारे देखने के लिए मिल जाएंगे एक मोबाइल फोन से स्टार्ट होने वाली कार ए वगैरह ऑन करना है जो भी कुछ आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं तो इस कार में ऐसा कोई मतलब कोई एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा कि जिस वजह से आप लोग इस कार को ना लें या फिर अगर आपको बॉयकआउट करना है तो आप बिल्कुल मत लीजिए मैं भी आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा हूँ अब आप लोग मेरे को बोलेंगे कि यार तो तो चाइनीज दिखा रहा है चाइनीज दिखा रहा है अब भाई बोल लेना मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉर टू लाइक